Prepárate porque Dios no te dejará en vergüenza. Este mensaje no te salió por error. Dios te dice que tú no serás avergonzado. Que los que se enojan contra ti, ellos, ellos sí quedarán en vergüenza. Pero tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y tú no vas a quedar en vergüenza. El Señor te mandó este mensaje y te dice Dios esta palabra. Los que miraron a Él fueron alumbrados, Salmo 34, y su rostro no fue avergonzado. Un pobre clamó a Jehová y Jehová lo vio y lo escuchó e inclinó su oído y lo sacó, aleluya, gloria al Señor, del hoyo y lo levantó. Dios te va a levantar por todo lo alto. Dios te va a bendecir y te dará más fuerza para que continúes teniendo éxito donde otros no han tenido éxito. Escuche bien lo que le estoy diciendo de parte de Dios, porque este mensaje a ti no te salió por error. Tú no vas a quedar en vergüenza. ¿Tú sabes quién es el único que va a quedar en vergüenza? Satanás es el único que quedará en vergüenza, porque los hijos de Dios no quedan en vergüenza. Y eso es lo que tú eres, una hija de Dios, un hijo de Dios. Alguien que Dios ama, alguien que Dios va a prosperar su camino, alguien que Dios ha levantado con proyectos de bendiciones fuertes para tu vida. Mírame bien porque este mensaje no te salió por error. Yo necesito que tú comentes esta palabra. Yo no voy a quedar en vergüenza. Oh, gloria, aleluya. Tú no vas a quedar en vergüenza. Lo que el enemigo dijo de ti no se va a cumplir. Lo único que se cumplirá es lo que Dios dijo de ti. El salmista David declaró una palabra en su momento más difícil. Él estaba siendo perseguido por un rey. Imagínate que tú estés siendo perseguido por un, por un presidente de tu país. ¿A quién? ¿A dónde tú te vas a escapar? Si todas las comunidades y todos los tipos, aleluya, de régimen y todos los tipos de cuidado o de policía están bajo, bajo la autoridad del presidente. Imagínese, donde quiera que usted esté, usted es una ficha. Usted es una, representa una amenaza para el presidente. Entonces el presidente lo que hace es que lo manda a eliminar. Por lo tanto, así mismo estaba David. David representaba una amenaza no tan solo para el, presidente, para el rey Saúl, sino que representaba una amenaza para el infierno. Porque la gente que representan una amenaza para el infierno, el enemigo no quiere saber de ello. Y eso es lo que está pasando en tu vida. Tú representas una amenaza para el reino de la tiniebla. Y Dios te dice, te voy a entregar un milagro en tu familia. Por lo tanto, no vas a quedar en vergüenza. Te voy a entregar tu milagro, dice el Señor. Yo necesito que tú comentes esta poderosa palabra. Dios me va a entregar mi milagro. Yo no voy a quedar en vergüenza. Yo no voy a quedar en vergüenza. Porque yo mi fe le he puesto en Dios. Mi fe, yo le he puesto en la mano de Dios. Esta palabra que dice el salmista me llenó de fe. Me llenó de fe. Porque él dice, un pobre clamó a Jehová. Y Jehová lo escuchó. Un pobre clamó. Y Dios lo vio. Por lo tanto, una de las cosas que más me gusta. Es que el salmista dice que no importa. Si tú seas rico, pobre. O tú, aleluya, tenga algún tipo de necesidad. Si tú clamas, Jehová te escucha. Hay mucha gente que porque tienen un buen trabajo piensan que Dios no está contigo. Hay mucha gente que porque tienen dos o tres pesos en el banco, ellos creen que Dios te dejó solo, que Dios no está contigo y que Dios está con ellos. No, el Dios de ellos solamente es el dinero y el dinero no salva a nadie porque el dinero solamente se hizo para ayudar a otro o para cubrir necesidades. Pero al Dios que tú tienes, si tú tienes a Dios, tú lo tienes todo. Tú puedes comentar esta palabra. Yo tengo a Dios, yo lo tengo todo. A mí no me hace falta nada. Yo tengo a Dios en mi corazón. Mira, hoy yo vine a hablarte de parte de Dios y a decirte a ti que no habrá vergüenza para ti ni para tu casa. Ni para tu hogar, ni para tu familia. Lo que se han levantado en tu contra queriendo dejarte en vergüenza. Ellos serán avergonzados. Porque la palabra de Dios son claras y verdaderas. Y dice la palabra de Dios así. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y su rostro no fueron avergonzados. Un pobre clamó a Jehová y Jehová lo escuchó. Y lo sacó del foso de desesperación. No habrá vergüenza para aquellos que han mirado a Dios. Mira tú que has puesto tu confianza en la mano de Dios, mi hermano. Mire, yo lo felicito a usted. ¿Sabe por qué te felicito? Porque tú has puesto tu mirada, tú has puesto tu confianza en la mano del Señor. Y los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Escúchame bien, escucha bien, porque este mensaje Dios te lo mandó fue para hablarte y bendecirte. Quizás tú dices, Señor, en el lugar donde yo me encuentro me desprecian. No, tranquilo, tú no vas a quedar en vergüenza. En el lugar donde yo estoy tengo mucha guerra. Tranquila, tú no vas a quedar en vergüenza. La última palabra la tiene Dios en tu vida. Dios tiene una palabra de misericordia y de vida para tu vida. En esta hora yo vengo a hablarte y a decirte a ti. No habrá vergüenza para tu casa. 
ni habrá vergüenza para tu familia. Tú puedes comentar esta palabra. Yo necesito que tú le des a compartir este video. Para que me ayudes a predicar. Porque de esa manera tú también bendices mi vida y mi ministerio. Y me apoya. Y tú bendices una vida. Porque así tú estás regando un tratado. Y un tratado es regar la palabra. Predica conmigo. Compártelo en tu perfil. Compártelo en un grupo. Hoy vengo a decirte a ti. No habrá vergüenza. Comente esta palabra. No habrá vergüenza. Cuando tú dices esta palabra de que no habrá vergüenza. El infierno se enoja. Porque el infierno lo que quiere es dejarte en vergüenza. Satanás lo que quiere es dejarte en derrota. Satanás lo que quiere es dejarte en el suelo. Satanás lo que quiere es derribarte, destruirte, avergonzarte, reírse de ti. Pero diga esta palabra conmigo, I'm sorry, lo siento. Pero en esta vuelta, Dios está conmigo. No habrá vergüenza para mí, ni para mi casa, ni para mi hogar, ni para mi familia, ni para mi matrimonio. Hoy yo vine a hablarte de parte de Dios, mi hermano. Hoy yo vine a decirte a ti que tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Dios está contigo. Él no te ha dejado solo. Él no te ha dejado sola. Hoy yo vine a hablarte y a decirte que no tengas miedo, no temas. Tranquilo, reposa en Dios. El Señor te dé esta palabra y te dice, no habrá vergüenza para ti. Yo soy quien tengo el control y el dominio en tu casa, en tu matrimonio y en tu hogar. El Señor te dice, sigue confiando en mí. Porque no te voy a defraudar, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Óyeme bien, comente esta palabra, yo no estoy solo. Tú necesitas entender que Dios está contigo. Tú necesitas entender que tu ayudador se llama Dios. Tú necesitas entender que Dios nunca ha dejado a sus hijos en vergüenza. Y si Él, aleluya, no deja a sus hijos en vergüenza, Él no te dejará a ti. Porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Contigo estoy hablando, mujer, tú eres una hija de Dios, tranquila. Dios te mandó este mensaje para hablarte, hombre. Contigo estoy hablando de parte de Dios. Prepárate porque no habrá vergüenza. Mi hermano, prepárese porque no habrá vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en ruina. El hombre, cuando tú le escribes por WhatsApp, te dejen visto. Cuando tú le escribes al hombre un mensaje, te dejen visto. Pero Jehová no dejen visto a sus hijos. <coughs> Jehová, Dios, no dejen visto a sus hijos porque Él te ama. Y Jehová, aleluya, te ama de verdad porque no te va a dejar en visto y Él te va a ayudar y Él te va a levantar y Él va a prosperar tu camino a su tiempo. Así que lo que tú estás esperando va a llegar. Por lo tanto, el enemigo ha puesto pancarta por ahí diciendo que tú no vas a recibir el milagro. Pero eso es mentira de Satanás. Porque el milagro hecho está y esa es mi fe. Dios va a hacer un milagro grande en tu vida. ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú lo puedes creer esta palabra? Dios va a hacer un milagro grande. En tu casa y en tu vida, y, perdón, y en tu matrimonio. Hoy yo he venido a decirte a ti, de parte del Señor, que no habrá ningún tipo de vergüenza. Sigue orando, sigue clamando, sigue buscando el rostro de Dios. Que el Señor es fiel y verdadero. Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Y Dios sabe lo que va a hacer en tu familia y en tu hogar. No te rindas, no te desesperes, no te angusties, porque no habrá vergüenza para ti. Yo necesito que tú comentes esta palabra, Señor. Yo sigo confiando en ti, porque yo sé que tú no dejes vergüenza a tus hijos. No, Dios no deje vergüenza a sus hijos. A sus hijos no. Dios no deje vergüenza a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Dios multiplica a sus hijos. Dios lo honra a sus hijos. Y eso es lo que tú eres, un hijo de Dios. Prepárate para recibir honra del cielo. Prepárate para recibir la bendición de Dios. Quiero que Dios te bendiga, soy tu hermano Etali Medina. Déjame hacer una oración de poder y de milagro por ti ahora, que cada día hago, por favor. Este mensaje yo lo subo todos los días, pon tu alarma y búscalo desde las 5 de la mañana aquí en mi plataforma para que tú seas bendecido. Una prédica que ayuda a muchas personas, más de 46 matrimonios han sido bendecidos. Yo, aleluya, Dios ha puesto una obra en mi mano de yo hacer compra en los supermercados y bendecir a una familia. Así que si usted puede ser partícipe de este ministerio, suscríbase, únase como colaborador, forme parte de este ministerio y ayúdeme a bendecir a una familia a través de Paypal, arroba Stanley Medina 07. Ayúdame a bendecir a una familia que necesita la bendición de Dios. Usted puede ser de bendición en este ministerio, usted puede colaborar en este ministerio. Apóyeme a través de Paypal, arroba Stanley Medina o si no, ahí está mi número. Varón, mándeme la información para enviarle una ofrenda, ahí está. Y esa ofrenda la podemos tomar para bendecir a dos o a tres familias. Y le pido a Dios que te bendiga y te honre y que te abra puertas de grandes bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero informarte, yo no tengo orfanato, 
ni tengo tampoco fundación. Si alguien te llama o te tira, te escribe por un mensaje con un perfil como el mío, no soy yo. Cuídese de eso. Este es mi número oficial, pídame la información, yo me comunico con usted o a través de Paypal directamente. Que la mano de Dios te bendiga y te honre. Tú no vas a quedar en vergüenza, ni tus hijos ni tu casa. Déjame orar por ti y comparte, por favor. Ayúdame a predicar. Dale a compartir en tu perfil o dale a compartir en todos los grupos donde tú estás. Y de esa manera también tú honras y bendice mi ministerio. Oro a Dios para que te bendiga. Oro a Dios para que te abra puerta de bendición. Para que la mano poderosa de Dios caiga sobre tu vida. Y que tú puedas recibir una bendición del Padre. Señor, yo te ruego que tú honres a tu Hijo. Y que tú le bendigas, Señor, con tu bendición del cielo. Yo te lo pido, te lo imploro, te lo ruego, Dios. Tú eres el único Dios que bendice, que honra. Tú eres el Dios que premia a tus hijos, que te son fieles. Oiga bien, séale fiel a Dios. Ore, ore cuando se levante. Dele gracias a Dios por un nuevo día. Antes de acostarse, ore. Lea la palabra, aunque sea un versículo, un salmo. Salmo 1, salmo 2, cualquier tipo de salmo. Y pídale a Dios conocimiento de la verdad de la palabra. Dígale a Dios como le dijo el salmista Muéstrame tu camino para jamás apartarme de él Dios es tu instructor Dios fue quien puso este mensaje en mi boca para hablarte Dios es tu padre Soy tu hermano Stanley Medina, siervo de Jesucristo Gracias por apoyar mi ministerio a través de Paypal O por pedirme la información de envío Para bendecir mi ministerio en serio Hágalo con amor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Dios no te dejará en vergüenza